கணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமின் நமக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய மிக உயர்வான பாக்கியம் நாம் எல்லாம் சத்திய இஸ்லாத்தை வாழ்க்கை நெறியாக கடைபிடித்து வாழ்கிறோம் இந்த ஏகத்துவ கொள்கை உலக மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்காக அல்லாஹுடைய பாதையின்பால் மக்களை வழிநடத்துவதற்காக பல்வேறு தூதர்களை ரப்புல் ஆலமின் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறான் இவ்வாறு அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் வெறுமனே மார்க்க பிரச்சாரத்தை மாத்திரம் செய்ய வேண்டும் என்பது அவருடைய குறிக்கோளா அல்லது இன்னும் பல்வேறு நோக்கத்திற்காக ரப்புல் ஆலமின் தூதர்களை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினானா என்று பார்த்தோம் சொன்னால் இது குறித்து ரப்புல் ஆலமின் தன்னுடைய திருமறை குரானிலே ஹுவல்லதி அரசல ரசூல உபில் ஹுதா ஒதீனில் ஹக் லி யுதி ரஹு அலத்தீனி குல்லிஹி உலவு கரிகள் முஷரிக்கோன் தூதர்கள் இந்த உலகத்திற்கு எதற்காக அனுப்பப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியே கிட்டத்தட்ட மூன்று இடங்களில் ஒரே கருத்துக்களை ரப்புல் ஆலமின் பதிய வைக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் சத்திய கொள்கையை கொடுத்து நேரான பாதையின்பால் மக்களை வழிநடத்துவதற்காக இந்த தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏனைய அனைத்து கொள்கையை காட்டிலும் ஏனைய அனைத்து சித்தாந்தங்களை காட்டிலும் ஏனைய அனைத்து கொள்கை கோட்பாடுகளை காட்டிலும் இஸ்லாம் என்கின்ற மார்க்கம் மேலோங்க வேண்டும் மார்க்கத்தை மக்களுக்கு சொல்வது மாத்திரம் நோக்கமல்ல சொல்லக்கூடிய கருத்து அது மக்களிடத்தில் சென்றடைந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து கொள்கை கோட்பாடுகளை காட்டிலும் இந்த இஸ்லாம் உயர்வடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் என்று ரப்புல் ஆலமின் தன்னுடைய திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த அடிப்படையில் இறுதி தூதராக அனுப்பப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் மன்னவர்கள் அல்லாஹ் எதற்காக எந்த கொள்கைக்காக எந்த அடிப்படைக்காக அவர்களை அனுப்பினானோ அந்த அடிப்படையை அந்த நோக்கத்தை வெறும் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலகட்டத்திலேயே நிறைவேற்றி காட்டினார்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கம்தான் உயர்வான கொள்கையாக இருந்துச்சு இஸ்லாத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் வெறும் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலத்தில் ஏற்பட்ட புரட்சி ஆரம்பத்தில் மக்கா வாழ்க்கையில் இஸ்லாமியர்கள் சிறுபான்மை இனத்தவர்களாக இருந்தாலும் மதினாவுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு பத்தாண்டு காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மிகப்பெரிய ஒரு உயர்வை சந்திக்கிறது எந்த அளவிற்குன்னு சொன்னால் ரோம் பாரசீகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அன்றைய காலகட்டத்தில் வல்லரசு நாடுகள் என்று சொல்லப்பட்ட அனைத்து நாடுகளும் இஸ்லாத்தினுடைய ஆளுமையின் கீழ் இருந்தது மிகப்பெரிய மன்னர்கள் என்று போட்டப்பட்டவர்கள்லாம் இஸ்லாத்தினுடைய ஆளுமையின் கீழ் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் வெறும் குறுகிய காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் மேலோங்க செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பணியை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் ஏகத்துவ கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து இஸ்லாமியர் மீது கடமை என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது ஒவ்வொரு இஸ்லாமியர்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பிறகு இறுதி தூதருக்கு பிறகு இனிமேல் உலகம் அளிக்கப்படுகின்ற நாள் வரையிலும் தூதர் கிடையாது என்று சொல்லப்பட்ட பிறகு இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து இஸ்லாமியர் மீதும் இந்த இஸ்லாமிய கொள்கையை மேலோங்க செய்வது தலையாய கடமை என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது இன்று நாம் வாழக்கூடிய காலகட்டம் பதினாலு நூற்றாண்டுகள் கடந்து அல்லாவுடைய தூதருடைய காலகட்டத்திற்கு பிறகு பதினான்கு நூற்றாண்டுகள் கடந்து விட்டோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் அல்லாவுடைய தூதர் வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்தினுடைய இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் சொன்னால் மலைக்கும் மடவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்று நாம் சொல்லிவிடுவோம் மக்கள் ஜனத்தொகையால் குறைவானவர்களாக அன்று இருந்தாங்க இன்றைக்கு மக்கள் தொகையால் நாம் அதிகரித்திருக்கிறோம் நாம் வேண்டுமானால் சொல்லலாம் இன்றைக்கு பல்வேறு நாடுகளில் இஸ்லாம் பரவி கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் இஸ்லாம் பரவி கொண்டிருக்கிறது மேற்கத்திய நாடுகளில் இன்னும் குறுகிய காலகட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் தான் பெரும்பான்மை இனத்தவர்கள் என்று நாம் பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டாலும் கூட இன்று நாம் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் உள்ள இந்த இஸ்லாமிய வளர்ச்சியையும் அல்லாஹுடைய தூதர் உயிரோடு வாழ்ந்தார்களே அன்றைய காலகட்டத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் விகிதாச்சார அடிப்படையில் நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தினுடைய இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி தான் அதிகம் என்ன காரணம் 
நாம் பிரச்சாரத்தை வீரியப்படுத்தணும் இஸ்லாத்தினுடைய பிரச்சாரம் என்பது அல்லாவுடைய தூருடைய காலகட்டத்தோடு அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் சொன்னால் பிரச்சாரம் என்று இன்று அதிகரித்து தான் இருக்கிறது பல முனைகளிலும் பிரச்சாரத்தை செய்கிறோம் சமூக வலைதளம் வந்த பிறகு இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்திற்கு குறைவே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வேலையும் மார்க்கத்தினுடைய பிரச்சாரம் வீரியம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது எந்த அளவிற்கு வீரியம் அடைந்தாலும் கூட இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி வீரியம் அடைந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக இல்லை என்ன காரணம் இஸ்லாத்தை மேலோங்க செய்வது எல்லா இஸ்லாமியருடைய கடமையா இல்லையா நாம் இந்த அளவிற்கு இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்த போதிலும் கூட அல்லாவுடைய தூருடைய காலகட்டத்தில் இருந்த வளர்ச்சி இன்று ஏற்படவில்லை என்று சொன்னால் காரணம் என்ன என்று பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்லாமிய கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய நாம் இந்த கொள்கையை கடைபிடிக்கக்கூடிய நாம் பிற மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதில் காட்டக்கூடிய ஆர்வமும் வீரியமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துவதிலே இல்லை இஸ்லாத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் முழுமையாக செயல்படுத்தி காட்டினால் மாத்திரம்தான் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் வெறுமின்ன வாயளவில் இஸ்லாத்தை சொன்னால் இஸ்லாம் வந்து வர்றாது அல்லாஹுடைய தூதரே இந்த கொள்கையை மக்களுக்கு மத்தியிலே முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் செய்தார்களே அதற்கு எடுத்து வைத்த மிகப்பெரிய ஆதாரம் என்ன தெரியுமா அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தான் முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அல்லாவே தன்னுடைய திருமுறை குரானை சொல்லி காட்டுகிறானா இல்லையா லகத் லபிஸ் துஃபீக்கும் அமரம் மின் கபலிஹி அஃபலா தாக்கிறோம் இந்த கொள்கையை சொல்வதற்கு முன்னால் நான் அல்லாஹுடைய தூதர் என்பதை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு முன்னால் இறைவன் ஒருவன் தான் எந்த இந்த சித்தாந்தத்தை உங்களுக்கு மத்தியிலே முன்வைப்பதற்கு முன்னால் பல ஆண்டு காலம் உங்களோடு நான் வாழ்ந்திருக்கிறேனே என்னுடைய வாழ்க்கை நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து உண்மை என்பதற்கு ஆதாரம் இல்லையா என்றால் உங்களிடத்தை நான் போய் பேசியிருக்கிறேனா யாரையாவது ஏமாத்திருக்கிறேனா யாருடைய பொருளாதாரத்தையாவது நான் அபகரித்திருக்கிறேனா இந்த அளவிற்கு நேர்மையோடு உங்களுக்கு மத்தியிலே நான் வாழ்ந்திருக்கிறேனே என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஆதாரம் இல்லையா என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதரின் வாழ்க்கையை தான் அவர்கள் மக்களுக்கு ஆதாரமாக இந்த கருத்து உண்மை இந்த சத்திய கொள்கை தான் முயல்வானது என்பதற்கு ஆதாரணமாக முன்வைத்தார்கள் என்று சொன்னால் நாம் அப்படி சொல்ல முடியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆதாரமாக எடுத்து சொல்லி பிற மக்களை இஸ்லாத்தின் பால் அழைக்க முடியுமா நம்முடைய கொள்கைக்கும் நம்முடைய கருத்துக்கும் நாம் சொல்லக்கூடிய பிரச்சாரத்திற்கும் நம்முடைய செயல்பாட்டுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தம் இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு முழுக்க முழுக்க இஸ்லாத்தை வாயளவிலே நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லை அப்போ மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாமியருடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாம் மிளிர்ந்தால் மாத்திரம்தான் இந்த கொள்கை வீரியமாக மக்களுக்கு மத்தியிலே சென்றடையும் அதை தான் இஸ்லாம் எதிர்பார்க்குது அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் லகது கான் அலக்கும் ஃபி ரசூர் இல்லாய் உசுவத்துன் ஹசனா இந்த தூதருடைய வாழ்க்கையில் அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு எதையெல்லாம் மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரச்சாரம் செய்தார்களோ அவர்கள் செய்த அனைத்து பிரச்சாரம் அவர்கள் சொன்ன அனைத்து கருத்தும் அவருடைய வாழ்க்கையில் முழுமையாக பிரதிபலித்தது எதையெல்லாம் சொன்னார்களோ அதையெல்லாம் செய்து செயல்படுத்தி காட்டினார்கள் செயல்படுத்தி காட்டுவதற்காகத்தான் செயல் திட்டத்தின் அடிப்படையிலே மக்களுக்கு மத்தியில் இஸ்லாத்தை வாழ்ந்து காட்டுவதற்காகத்தான் தூதர்களை அல்லா தேர்வு செய்யும் போது கூட மனிதர்கள் இருந்து அல்லா தூதர் தேர்வு செய்கிறான் வெறுமின இஸ்லாத்தை மக்கள்கிட்ட போய் சொன்னா போதுமானது யார் வேண்டுமானாலும் கடைபிடிக்கலாம் கடைபிடிக்காமல் போகலாம் என்று இருந்தால் அதற்கு வானவரை அல்ல நேரடியாக தூதராக அனுப்பியிருப்பான் அல்ல மனிதர்களிலிருந்து ஒருவரை தூதராக தேர்வு செய்வதற்கான காரணம் என்ன என்று சொன்னால் சொல்லக்கூடிய அனைத்து கருத்துக்களையும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்தி காட்டணும் நானும் உங்களை போன்ற மனிதன்தான் என்னால் வாழ முடிந்த வாழ்க்கை உங்களால் வாழ முடியாதா நான் போய் பேசாமல் வாழுகிறேன் நான் இறைவனுடைய கட்டளைக்கு எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்கிறேன் இது போன்று உங்களால் வாழ முடியாதா என்று சக மனிதராக இருந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் சொல்லக்கூடிய அனைத்து கருத்துக்களையும் செயல் வடிவம் கொடுப்பதற்காகத்தான் தூதர்களை கூட அல்லாஹ் மனிதர்களிலிருந்து தேர்வு செய்கிறான்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாம் பிரதிபலிக்கணும் வாழ்க்கையில் வந்து இஸ்லாம் மிளிரணும் அப்படி மிளிர்ந்தால் மாத்திரம்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்து இஸ்லாத்துக்கு மக்கள் வருவார்கள் நம்முடைய வார்த்தையை பார்த்து இஸ்லாத்துக்கு வருவதை விட நம்முடைய வாழ்க்கையையும் செயல்பாட்டையும் பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வரணும் இப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் எதெல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னாங்க வணக்க வழிபாட்டை போதித்தார்கள் இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று போதித்தார்கள் வணக்கத்திலே தலை சிறந்த வணக்கம் தொழுகை இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அசலாத்து இமாதுதீன் தொழுகை என்பது மார்க்கத்தினுடைய ஒரு தூண் மண் ஹஃபிதா ஹஃபிலத்தீன் யார் அந்த மார்க்கத்தை இந்த தொழுகை என்கின்ற தூணை பாதுகாக்கிறானோ அவன் மார்க்கத்தை பாதுகாத்தான் என்று தொழுகை என்கின்ற கடமை அது தலையாய கடமை தொழுகையை ஒரு மனிதன் விட்டு விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் இணைவைப்பில் விழுந்து விடுவான் என்கின்ற அளவிற்கு தொழுகையை மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் செஞ்சாங்களா அல்லாவுடைய தூதர் அதை எப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிச்சாங்க பார்க்கிறோமா இ
இந்த கட்டளையை அப்படியே அல்லாவுடைய தூதர் வாழ்க்கையில் பிரதிபலித்தார்களா இல்லையா வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தாங்களா இல்லையா அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்றாவது ஒரு நாள் தொழுகையை லேட்டாக தொழுதாங்க அல்லது ஒரு நேர தொழுகை கடமையான ஒரு நேர தொழுகை தொழுகவில்லை என்று காட்ட முடியுமா தொழுகையை மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க அல்லாவும் சொல்கிறான் மரணம் வருகின்ற வரையிலும் நீங்கள் தொழுகை என்கின்ற வணக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அல்லா சொல்கிறான் இதை சரியான முறையில் நிறைவேற்றினார்களா இல்லையா பார்க்க ஒரு மரணம் வந்தது மரண தருவாயில் மயக்கமுற்று மயக்கமுற்று கீழே விழுகிறார்கள் மயக்கம் தெளிகிறது தெளிந்த மாத்திரத்திலே அவருடைய வாயில் இருந்து வந்த கேள்வி என்ன தொழுகைக்கான அழைப்பு விடப்பட்டு விட்டதா மக்கள் எல்லாம் தொழுது விட்டார்களா திரும்ப திரும்ப கேட்டார்களா இல்லையா ஒரு மனிதனுடைய மரண தருவாயில் பல்வேறு சிந்தனைகள் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்முடைய மரண வேலையில் எடுத்துக்கிட்டேன் சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சிந்தனை இருக்கும் உலகத்தை விட்டு பிரிய போகிறோமே உலக வாழ்க்கையை முடிய போகிறது உலகத்தினுடைய இன்பங்கள் எல்லாம் போக போகுது நாம் சேர்த்து வச்ச சுற்று பத்துக்கெல்லாம் யாரெல்லாம் அடிச்சுட்டு போக போகிறான்னு தெரியல என்று பல வகையான சிந்தனை இருக்கும் அல்லாவுடைய தூதுடைய மரண வேலையில் மயக்கமுற்று தெளிகின்ற வேலையில் கூட தொழுகைக்கான அழைப்பு விடப்பட்டு விட்டதா மக்கள் எல்லாம் தொழுது விட்டார்களா எந்த அளவிற்குன்னு சொன்னால் நடக்க முடியாத சூழலிலும் கூட நம்ம அடிக்கடி தெரிந்த செய்திகள் தான் இரண்டு நபி தோழர்களுடைய உதவியோடு அவர்களுடைய இரண்டு கால்களும் தரையில் கோடு போட பள்ளிவாசலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதரை பற்றி நாம் தெரிஞ்சிருக்கிறோமா இல்லையா இது எதை காட்டுகிறது எதை சொன்னார்களோ அதை சரியான முறையில் செயல் வடிவம் கொடுத்தார்கள் அவருடைய சொல்லுக்கு சரியான முழுமையான செயல் வடிவம் கொடுத்தார்கள் மாத்திரமா அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் வஹமுர் அகல கபிஸ்தலா உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு நீங்கள் தொழுகையை ஏவுங்கள் நீங்கள் தொழுதா மாத்திரம் போதாது உங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் அனைவர்களும் இறைவனை வணங்கணும் அதை நீங்கள் கட்டளை இடுங்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் குடும்பத்திற்கு தொழுகையை சொன்னாங்க வெறுமின ஊருக்கு உபதேசம் என்று மாத்திரம் அல்ல குடும்பத்தினர்களுக்கு தொழுகையை சொன்னார்கள் எந்த அளவிற்கு தெரியுமா ஒரு நாள் நடு நிசியில் அபிகல் நாயகம் சல்லா அலே சலமன் அவர்கள் அவருடைய மகளார் வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஃபாத்திமார் அலியுல் தான் வீட்டுக்கு போகிறாங்க கதவை தட்டுகிறார்கள் அலா துசல்லியாணி அலியில் இல்லாமல் அவங்க கதவை திறக்கிறாங்க அபிகல் நாயகம் சல்லா அலேசன் கேட்குறாங்க அலா துசல்லியாணி நீங்கள் இருவரும் தொழுது விட்டீர்களா என்று கேட்குறாங்க ஃபஜிர் பாங்க சொன்ன பிறகு கிடையாதுங்க இரவு வணக்கம் சுபு தொழுகைக்கு முன்னால் அந்த இரவு நேர தொழுகையை தொழுதார்களா இல்லையா என்று தெரியவில்லை தொழுகையை குடும்பத்திற்கு ஏவி அல்லாஹுடைய தூதர் நடு நிசியில் அலில் அல்லாவுடைய வீட்டுக்கு போய் தன்னுடைய மகளை கதவை தட்டி நீங்கள் தொழுது விட்டீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் அப்போ சொன்னாங்க அவங்க அன்ஃபுசனா பியதில்லா எங்களுடைய ரூகுகள் எல்லாம் அல்லாஹுடைய கரத்தில் இருந்தது நாங்கள் தூங்கிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க தொழுகைக்கு எஞ்சிக்கல நாங்கள் தூங்கிட்டோம் ஃபோ இதா சா எபாசனா பாசனா அல்லாஹ் எப்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு உயிரை திரும்ப கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ ஒரு மனிதர் எப்பொழுது தூக்கத்திலிருந்து விழிக்க வேண்டும் என்று அல்ல நினைக்கிறானோ அப்போ தான் எங்களுக்கு விழிப்பு தருவான் நாங்கள் தூங்கிட்டோம் தொழுகிறேன்னு சொன்னாலே போதுமானது அப்போ இது மாதிரி சொல்கிறாங்க இது மாதிரி ஒரு தர்க்க ரீதியில் ஒரு பதில் என்ன செய்கிறாங்க அழிவு இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் கோவப்பட்டு கூட்டு அங்கே இருந்து திரும்பினார்கள் என்ற செய்தி நம்ம பார்க்குறோம் சொன்னால் இது நமக்கு சொல்லக்கூடிய பாடம் என்ன குடும்பத்துக்கு தொழுகையை சொல்லுங்கன்னு கொடுத்து சொன்னாங்க அவர்கள் கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் சரியான முறையில் அந்த கொள்கையை மக்களுக்கு மத்தியில் சொன்னார்களா இல்லையா அல்லாஹ் சொன்ன அனைத்து கட்டளைகளையும் சரியான முறையில் அவருடைய வாழ்க்கையிலே செயல் வரையும் கொடுத்தார்களா இல்லையா இன்று நாம் ஏகத்துவத்தை சொல்கிறோம் சத்திய கொள்கையை மக்களுக்கு மத்தியில் போய் பிரச்சாரம் செய்கிறோம் என் நம்மை பார்த்த நம்முடைய செயல்பாடுகளை பார்த்து இன்றைக்கி அவர்கள் கொள்கையை ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் என்று பார்த்தா நிச்சயமாக இல்லை ஏன்னு சொன்னால் சூழ்நிலை தான் இருக்குது அது கூட சொல்லுவாங்க ஏகத்துவாதியினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படின்னு சொன்னால் அவர் பழமொழி சொல்லணும்ல சொல்லுல சுல்தான் செயலில் செய்தான் சொல்ல கேட்டாலும் செயலை கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள அந்த அளவுக்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்குது கொள்கை மாத்திரம் இருந்தால் போதாது கொள்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்க செய்ய வேண்டும் என்னென்ன கட்டளைகளை எல்லாம் அல்ல நமக்கு சொன்னாலும் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து பிற மக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் இப்படி இல்லாமல் நம்ம பிரச்சாரம் செஞ்சால் ஒரு காலம் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் என்ன செய்யாது வீரியம் அடையவே செய்யாது இன்னும் சொல்லப்போனால் சொல்வதோடு மாத்திரம் நிறுத்திக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கைகளை கடைபிடிக்காமல் வாழ்க்கையில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம செயல்முறைப்படுத்தாமல் போய் சொன்னான்னு சொன்னால் இந்த நடைமுறையே இஸ்லாத்துடைய பின்னடைவுக்கு காரணமாக போயிடும் அல்லா திருமுறை குரான சொல்லி காட்டுகிறான் யா ஐயு உள்ளதீன் ஆமனும் ஈமான் கொண்டவர்களே லீம தப்பூர் ஊனா மாலா தஃபாலும் நீங்கள் செய்யாததை ஏன் பேர்கிட்ட போய் சொல்கிறீங்க கபுர மக்கத்தன் இந்த அல்லாஹி அந்த தப்பூலும் மாலா தஃபாலும் நீங்கள் செய்யாததை பிற மக்கள்கிட்ட போய் சொல்கிறீங்களே இது அல்லாவிற்கு மிகப்பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியம் நல்லா
தொழுவுங்க நபி வழி அடிப்படையில் தொழுவுங்க நம்மள்ட சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன நபி வழி அடிப்படையில் தொழுகணுமா மதுக படிப்படையில் தொழுகணுமாங்கிறது ரெண்டாவது முதல்ல நீ தொழுகுன்னு நம்மள்ட்ட சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்மள்ட தொழுக கிடையாது இன்னும் பலர்களுடைய நிலம் எப்படி இருக்குது தெரியுமா மக்கள்கிட்ட தங்களுடைய செயல்பாடுகள் மூலமாக மார்க்கத்தை சொல்லாமல் வெறுமின சொல்ல அளவில் இருக்கிறாங்களே இவங்களுடைய செயல்பாட்டை பார்த்து என்ன எண்ணுகிறார்கள் இவன்கிட்ட தொழுகை இல்லை எதெல்லாம் பேசுவானோ அதையெல்லாம் செய்ய மாட்டான் இவன் சொல்லக்கூடிய கருத்தில் என்ன உண்மை இருக்க போகிறது என்று சொல்லி நம்முடைய பிரச்சாரத்திற்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள் தடையாக இருக்கும் இதை தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் செய்யாத மக்கள்கிட்டவே சொல்லாதீங்க இப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே மிகப்பெரிய அளவில் இஸ்லாமிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் என்று சொன்னால் வெறுமின சொல்லளவில் மாத்திரம் செஞ்ச பிரச்சாரம் கிடையாது அது முழுமையாக வாழ்ந்து காட்டினார்கள் இஸ்லாத்தை அவருடைய வாழ்க்கைகளை செயல் வடிவம் கொடுத்து காட்டினார்கள் வணக்க வழிபாடுகளில் மாத்திரமல்ல பண்பாடுகளிலும் இன்றைக்கி நம்முடைய பண்பாட்டை பார்த்து பிறர்கள் இந்த இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்படணும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய நடைமுறைகளை பார்த்து பிற மதத்தவர்கள் இந்த மார்க்கத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் அல்லா தான் சொல்கிறான் ஒக்கதாலிக்க ஜான்னாக்கும் உம்மத்தம் ஒசத்தா நீங்கள் தான் நடுநிலையான நீதியான சமுதாயமாக இருக்கிறீங்க எப்படி தெரியுமா லித்த கூனு சுஹதா அலன்னாஸ் நீங்கள் உலக மக்களுக்கு முன்னோடி ஒயக்கூனர் ரசூல் அழைக்கும் சஹிதா இந்த தூதர் உங்களுக்கு முன்னோடி அந்த தூதரை முன்னோடியாக கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாத்தை பிரதிபலிக்க செய்தோம் என்று சொன்னால் நாம் உலக மக்களின் முன்னோடி நம்முடைய செயல்பாடுகளையும் நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களையும் அடிப்படையாக வைத்து அவர்கள் இந்த இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் என்று அப்துல் ஆலமின் சொல்கிறானே அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாம் இருக்கணும் இதையெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் செய்யணும் அதிலும் குறிப்பாக பண்பாடுகள் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் ஆட்கள்கிட்ட பண்பாடு பார்த்தோம்னு சொன்னோன்னா ஆக மோசமாக இருக்குது ஆக மட்டமாக இருக்குது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதிகமான மக்கள் சொர்க்கத்துக்கு செல்வதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறது எது அதிகமான மக்களை சொர்க்கத்தின் நுழையை செய்கிறது அக்சருமா யுதுஹிருநாச அல் ஜன்னா அதிகமான மக்கள் எதற் எதன் காரணமாக சொர்க்கத்துக்கு செல்கிறார்கள் எல்லா அவருடைய தூதர் சொன்னாங்க அத்தக்கு அல்லா முதல்ல இறைவனுடைய பயம் ஒஹசுனு ஹுலுக்கின் அழகான பண்பாடு அல்லாஹுடைய அச்சமும் அழகான பண்பாடும் தான் அதிகமான மக்கள் சொர்க்கத்தில் நுழைவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று நபிகள் நாயம் சல்லாசன் சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பண்பாட்டில் நாம் என்ன செய்யணும் எந்த பண்புகளை எல்லாம் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறதோ எந்த பண்புகள் எல்லாம் இஸ்லாத்துடைய பண்பாடுகள் உயர்வான பண்பாடுகள் என்று மக்களுக்கு மத்தியில் பேசுகிறோமோ அந்த பண்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு பண்பில் ஆக மோசமாக இருக்கிறோம் நபிகள் நாயம் சல்லாசனுடைய பண்பாடுகள் எப்படி இருந்துச்சு மக்கள்கிட்ட சொன்னாங்களா இல்லையா போய் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க நேர்மையாக வியாபாரம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்படி பல்வேறு மனித வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து நடக்க வேண்டிய பல்வேறு குணநலங்களை பல்வேறு பண்புடலங்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரச்சாரம் செய்து அல்லாவுடைய தூதுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க பண்பாடு எப்படி இருந்தது கேட்கப்பட்டது ஆயிஷா நாயகி அவங்கள்ட்ட அல்லாவுடைய தூதருடைய குணம் எப்படி இருந்துச்சு ஆயிஷா நாயகி சொல்கிறாங்க கான ஹுலுகு அல் குரான் அவங்களுடைய குணமே குரானாகத்தான் இருந்தது குணம் சொன்னால் வெறுமின ஒரு ஒரே ஒரு பண்புக்கு மாத்திரம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை வாழ்க்கை ஒற்றுமொத்த பண்பாடு ஒற்றுமொத்த பண்பாடும் குரானாகத்தான் இருந்தது குரானில் எந்தெந்த பண்பு நலன்களை வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னானோ அது அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது இரண்டையும் பிரித்து பார்க்க முடியும் அல்லாவுடைய தூதுடைய பண்பாட்டையும் குரானுடைய போதனையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது என்கின்ற அளவுக்கு ஆயிசார் அடிகள் அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பண்பாடு நம்ம மக்கள்கிட்ட போய் சொல்கிறோம் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அபிகள் நாயம் சொல்லாத சொல்ல எந்த அளவிற்கு பண்பு நலங்களில் உயர்ந்தவர்களாக இருந்தாங்க இன்னக்க லாலா ஹுலுக்கின் அழியும் அல்லா சொல்கிறான் நீங்கள் மகத்தான நற்குணத்தின் மீது இருக்கிறீர்கள் மகத்தான பண்பாட்டுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லா சொல்கிறானே அந்த பண்பாடை நம்முடைய வாழ்க்கையில் காட்டினாங்க எந்த அளவிற்குன்னா யார் அவர்களை கோவப்படுத்தினாலும் சரி நிதானமாக பேசுவாங்க அமைதியான முறையில் பதில் சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை நபிகள் நாயம் சொல்லா சொல்ல அவர்களை பார்த்து லம்மாஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் வந்து நீங்கள் பைத்தியக்காரன் சொல்லி எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே ஊரில் மக்காவில் எல்லாரும் உங்களை பற்றி எப்படி பேசுகிறாங்க பைத்தியக்காரன்னு பேசுகிறாங்களே உண்மையிலே உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிறா அப்படி பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் எனக்கு அதற்கான வைத்தியம் எனக்கு தெரியும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் அப்படிதான் சொல்லி வச்சுருந்தான் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து பைத்தியக்காரன்னு சொல்லி வச்சுருந்தான் அவர் அதே மாதிரி வந்து சொல்கிறார் இப்போ இதே நிலையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பொருத்தி பாருங்கள் நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு ஆள் சும்மு போயிட்டு இருக்க நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு ஆள் உனக்கு எதுவும் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன்னா அப்படி கோபத்தினுடைய உச்சம் தலைக்கேறி கோவம்
அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து நீங்கள் பைத்தியக்காரர் என்று ஒரு ஆள் சொல்ல நபிகள் நாயக சில சில அமைதியாக அவருக்கு போதனையை செய்ய தொடங்குகிறார் எந்த ஒரு போதனையும் அல்லாவுடைய தூதர் தொடங்கினாலும் சில வசனங்களை ஓதுவாங்க அல்லாவுடைய தூதர் வந்து அல்லாவை புகழ்வார்கள் இறைவனை பிரார்த்தனை செய்வார்கள் இன்னல் அஹம்த் அல்லா நஹ்மதுஹு வனஸ்தாயினு மை எஹுதி இல்லா உஃபலா முதில்லா ஓமை யுதலில் ஃபலா ஹாதியலா இந்த வார்த்தையை அவர்கிட்ட பேச தொடங்குறாங்க அவர் கேட்டு அப்படியே அமைதியாக இருக்கிறார் ஏதோ வித்தியாசமாக சொல்கிறாரு அமைதியாக இருக்கிறார் சொல்லிட்டு திரும்ப சொல்கிறாங்க திரும்பவும் இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கன்னு கேட்குறார் அல்லாவுடைய தூதர் நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொன்னீங்கல்ல அதை திரும்ப சொல்லுங்க அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் திரும்பவும் சொல்கிறாங்க இன்னல் ஹம்தல் இல்லா நஹ்மதுஹு வனஸ்தாயினு மை எஹுதி இல்லா ஃபலா முதில்லலா மூன்றாவது ரவியும் சொல்ல சொல்கிறாரு மூன்றாவது ரவியும் சொல்கிறாங்க இந்த வார்த்தையினுடைய தாக்கம் அல்ல அவருடைய உள்ளத்தில் ஹிதாயத்தை போடுறான் அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் சொன்ன இந்த வார்த்தை எந்த சூனியக்காரருடைய வார்த்தையிலிருந்து நான் கேள்விப்பட்டதில்லை எந்த கவிஞருடைய வார்த்தையும் இல்லை எந்த ஒரு குறிகாரருடைய வார்த்தையும் இல்லை இது படைத்த இறைவனுடைய வார்த்தை தான் உங்களுடைய கரத்தை நீட்டுங்க நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த இடத்திலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் பண்பாட்டின் மூலமாக இஸ்லாத்திற்கு மக்கள் அழைக்கிறாங்க அல்லா தான் குரானை சொல்லி காட்டுறான் திருமுறை குரான் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாவுடைய மகத்தான அருளால் ஃபபிமா ரஹ்மத்து மினல்லாஹி லின் தலகும் அல்லாவுடைய மகத்தான அருளால் நீங்கள் மக்கள் இடத்துல நளினமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் வலவு குந்த ஃபல்லன் ஹலீல் அல் கல் கடுகெடுத்தவர்களாக மக்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் வாழ்ந்தவர்களாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் லன் ஃபல்து மின் ஹவுலிக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டம் என்றோ உங்களை விட்டும் விரண்டோடி இருப்பார்கள் மக்களை எல்லாம் தன் வசப்படுத்தி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் பண்பாட்டால் வசப்படுத்தினார்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான்னு சொன்னால் அப்போ பண்பாடுகள் நல்ல பண்பாடுகள் நல்ல குணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கணும் ஒட்டுமொத்தமாக இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய கொள்கையாக இருந்தாலும் வணக்க வழிபாடுகளாக இருந்தாலும் பண்பாடுகளாக இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் நம்ம எதையெல்லாம் மக்கள்கிட்ட போய் சொல்கிறோமோ உயர்வாக பேசுகிறோமோ அவை அனைத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்க செய்தால் மாத்திரம்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை மிளிர செய்தால் மாத்திரம்தான் இஸ்லாமிய கொள்கை அது வீரியமாக மக்களுக்கு மத்தியில் சென்றடையும் அந்த அடிப்படையை நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் அல்ல இறைவன் அதற்கு அருள் புரிவானாக அஸ்லாம் Allah